In questo filmato impareremo l'alfabeto tedesco e la pronuncia particolare di alcune lettere all'interno di alcune parole, più un dialogo. A E C C E F G H I J K L M N O P Q R S T U V V X Y Z A La E seguita dalla R alla fine di una parola si pronuncia con la vocale A. Ad esempio, muratore, mauer, si pronuncia maua. Lavoratore, arbeiter, si pronuncia arbaita. La lettera E seguita dalla lettera I si pronuncia ai. Utilizziamo sempre il sostantivo lavoratore, arbeiter, si pronuncia Arbaita. Giornale. Zeitung. Si pronuncia Zeitung. La S seguita dalla T si pronuncia Sht. Quindi Stul. Sedia. Si pronuncia Stul. Città. Stadt. Si pronuncia Stadt. La D alla fine di una parola o seguita dalla T sempre alla fine di una parola si pronuncia T. Infatti città Stadt. Bicicletta, Farat. La lettera P seguita dalla lettera H oppure dalla lettera F si pronuncia F. Ad esempio, filosofia, filosofie si pronuncia filosofi. Percorso, pfad si pronuncia fat. Libra, pfund si pronuncia funt. CH invece si pronuncia H, ad esempio libro, buch, notte, nacht. La pronuncia di queste due lettere io la enfatizzo di molto in tutti i miei filmati, proprio per farla notare. Vediamo ora le vocali punteggiate. La A si pronuncia E, più tardi speta. La O si pronuncia E, bello, schön. La U si pronuncia Ö. Porta tür. La A seguita dalla U si pronuncia oi. Rapinatore, roiba. Poi abbiamo un simbolo particolare che si scrive come se fosse una B maiuscola e si pronuncia con la doppia S. Alcune volte in tedesco questo simbolo viene sostituito appunto con una doppia S. Ad esempio, strada, strasse. La lettera Q invece viene pronunciata con KV, ad esempio Quark si pronuncia Quark. Auf dem Postamt. Ist bitte für mich ein Paket da? Wie heißen Sie bitte? Brigitte Berger. Ja, hier ist das Paket. Vediamo un'altra particolarità sulla pronuncia delle lettere all'interno delle parole. La lettera G in tedesco si pronuncia sempre G. Ad esempio, Brigitte Berger si pronuncia Brigitte Berga. Per favore, c'è un pacco per me. In tedesco si dice È per favore per me un pacco là. Ist bitte für mich ein Paket da? Per favore, come si chiama? Qual è il suo nome? In tedesco si dice Come si chiama lei, per favore? Wie heißen Sie bitte? Chiamarsi Heisen Io mi chiamo Luca Ich heiße Luca Lui si chiama Otto Er heißt Otto Sì, qui è il pacco Ja, hier ist das Paket Ora vi farò riascoltare il dialogo frase per frase, 
e dopo aver ascoltato ogni singola frase ripetetela. Ist bitte für mich ein Paket da? Wie heißen Sie bitte? Brigitte Berger. Ja, hier ist das Paket.